大家好，我是刘姐。自从学会电饭煲做面包，我家的面包就从没买过，自己在家做的，没有任何的添加剂，馅料随意搭配，自己喜欢就好，松软、拉丝又香甜。想学的，点击屏幕上的有用，一起看看我是怎么做的吧。首先准备100毫升的牛奶，把它倒入面盆中，往里面再打入两颗鸡蛋。加入五克酵母，二十克白糖，促进酵母的发酵。再加入二十克的黄油，用筷子搅拌均匀。我这里黄油没有软化，用筷子把它夹一下。搅拌均匀后，再分次往里面加入三百五十克的面粉，边倒边搅拌。面粉我们不要一次全部倒入面盆中，那样呢不好调面，不好搅拌。要分次加入，边倒边搅拌，像视频中这样。由于鸡蛋的大小不同和面水的吸水性不同，我们在和面的时候，如果觉得干的话，可以往里面再加入一点牛奶。用牛奶和面做出来的面包，奶香味十足，非常的好吃。如果太湿的话，我们再少加一点面粉，调成这样的大面絮状，下手揉成面团。做面包，我们的面要和的偏软一些，这样做出来的面包才会更加的蓬松柔软。最后把它揉成这样一个偏软的面团，这个面团比较柔软，在面盆中不好揉面，我们把它移到面垫上，好好的揉一揉。在面板上淋上少许的食用油，用手给它涂抹均匀，这样在揉面的时候就不容易粘面板了。把面团放在面板上，像洗衣服一样的揉面，推拉揉搓，一边揉面一边摔打，这样更方便揉出手套膜。在揉面的过程中有点费时费劲儿，大家一定要有耐心。想要做出柔软拉丝的面包，这个面团一定要揉好，揉到劲儿。大约揉了15分钟，我们看一下面团，像这样轻轻的一拉扯。就会出现一层薄薄的手套膜，而且不容易破裂，像这样就可以了。再把它整理成圆面团，然后放到面盆中，用手轻轻的按压一下，在表面再抹上一层食用油，这样在醒花的过程中就不会粘到保鲜膜上面。然后盖上保鲜膜，放到温暖的地方，醒花至两倍大。这个时间，我们再来准备一个美味馅料，准备一块紫薯，用削皮刀削去外皮，再去掉两头，然后切成薄片。紫薯营养丰富，而且颜色特别的漂亮。像这样紫色的食物也是非常的少，紫色食物中含有丰富的花青素，平时我们可以多吃一些紫色的食物，对身体的好处非常多。切好后，把它放入盘中，整理平整，然后放到蒸锅里，盖上盖子，大火蒸二十分钟，把紫薯蒸熟。时间到了，我们打开盖子看一下，用筷子搓一下紫薯，像这样很轻松的就搓透了，紫薯就蒸熟了。用夹子把它取出来，倒入大碗中。往里面加入一勺白糖，喜欢吃甜的也可以多放一些。再加入二十克的奶粉，增加奶香味没有奶粉的也可以不放。再淋上十克的纯牛奶，然后用叉子把紫薯压成紫薯泥，压成这样细腻的紫薯泥。接下来平底锅加热，放入二十克的黄油。小火把黄油炒至融化，然后再放入压好的紫薯泥，把紫薯泥炒一炒，让奶香味、黄油的香味和紫薯的香味充分的融合在一起，这样吃起来的馅料口感更加的独特。炒至紫薯泥抱团不粘锅就可以了，把它盛出来，放入碗中备用。40分钟，面团就醒花好了，体积明显变大了
，剥开看看，里面也是满满的蜂窝组织。然后把面团移到面垫上揉一揉，排排气，把它揉成原来的大小，再搓成长条，再分成大小相等的面剂。然后把每一个面剂再给它揉一揉，由外向内的给它揉一揉，把它揉成小面团。我这里一共分了八个面剂，每个面剂大约在八十克，揉成这样的小面团。把每一个面剂全部揉好，全部揉好后盖上保鲜膜，防止风干。然后取第一个揉好的面剂，把它按扁。再用擀面杖擀成牛舌状，擀成这样的牛舌状，厚度大约在 0.3 厘米左右。然后在上面放上我们炒好的紫薯泥，用勺子给它铺均匀，紫薯泥也不要放的太厚了，薄薄的一层就可以了。平铺均匀后，再从一头给它卷起来，收尾处放在底部，然后再给它整理一下。搓一搓，收尾处放在底部，两头对折，再将它们捏合，然后再稍微的把它整理一下，像这样一个生坯就做好了。按照这个手法，把所有的面包生坯全部做好。全部做好后，接下来我们准备一个电饭锅的内胆，在里面刷上一层食用油。边边角角都要刷上食用油，再在底部刷上一层蜂蜜。刷上食用油可以防止粘锅，方便脱模。刷上蜂蜜，面包底部的颜色会更加的漂亮，而且还可以增加香甜的口感。再撒上一层白芝麻，点缀蒸箱。放上我们做好的面包生坯，摆放整齐，然后放到电饭煲内。先不用开电，盖上盖子，二次醒发十分钟。接下来这个时间，我们再准备一个蛋黄，用刷子把它刷散，刷散后把它放到一旁备用。十分钟后，我们打开盖子看一下，面包生坯的体积明显变大了。这个时候呢，我们再刷上一层蛋黄液，这样好看又好吃。蛋黄液不要刷的太多了，薄薄的一层就可以了。全部刷好后，上面再撒上一层白芝麻，点缀蒸箱，然后盖上盖子，点击蛋糕键。这个过程大约需要50分钟。时间到了，焖5分钟再打开盖子。时间到了，我们打开盖子。哇，真的是太漂亮了！面包带着淡淡的紫色。非常的漂亮，而且闻起来还有淡淡的奶香味用手按压一下，特别的蓬松暄软。把它取出来，然后把它倒扣在盘中，看一下底部也是金黄金黄的。用手按压一下，表皮还有一点酥脆的感觉。再使劲的按压一下，又特别的蓬松暄软。掰开看一下，松软拉丝。里面还有紫薯馅儿，带着浓浓的奶香味儿，忍不住了，流口水了，赶紧尝尝一口，哇，真的是太好吃了，香甜松软，奶香味十足，比外面卖的还要好吃。没有烤箱，烤出来的面包既漂亮又好吃，在家做的干净卫生，没有任何的添加剂，吃着更放心。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞。关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。